ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எஸ்பிஐயில் ரெக்ரூட்மெண்ட் நோட்டீஸ் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலுக்கான அப்ரண்டிஷிப் ட்ரைனிங்க்கான நோட்டீஸ் தான் இது இதற்கான ஆன்லைன் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் அக்டோபர் அல்லது நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வந்து எக்ஸாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அப்ரண்டிஷிப் ட்ரைனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வருட காலம் வந்து இந்த ட்ரைனிங் இருக்கும் எனி டிகிரி முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அதாவது ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஒன்று ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தி ஒன்று ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் சரிங்களா இதை பார்த்தனா கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா இது வந்து அப்ரண்டிஷிப் ட்ரைனிங் அதாவது அப்ரண்டிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் படி அப்ரண்டிஷிப் ட்ரைனிங் இது இது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய நகரங்களில் ட்ரைனிங் இருக்குது அதே மாதிரி உங்களுக்கு தமிழ் எழுத படிக்க தெரிந்த கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும்தான் இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் சரிங்களா ஓகே கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் ஒரு எக்ஸாம் தான் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் சரிங்களா எந்த விதமான ஹார்ட் காப்பியும் நீங்கள் சென்ட் பண்ண தேவையில்லை ஆன்லைனில் பதிவு பண்ணால் போதும் சரிங்களா ரைட் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் முக்கியமாக வந்து லோக்கல் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா பாண்டிச்சேரிக்கும் சரி தமிழ்நாட்டுக்கும் சரி தமிழ் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா டோட்டலாக வந்து தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் அறநூற்றி நாற்பத்தெட்டு வேக்கன்சிஸ் இருக்குது பாண்டிச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஆறு வேக்கன்சிஸ் இருக்குது சரிங்களா தமிழ்நாட்டில் எஸ்சி வந்து நூற்றி இருபத்தி மூணு வேக்கன்சியும் எஸ்டியில் வந்து ஆறு வேக்கன்சி ஓபிசியில் நூற்றி எழுபத்தி நான்கு வேக்கன்சி இடபிள்யூஎஸில் அறுபத்தி நான்கு வேக்கன்சி அன்ரிசர்வ்டில் இரநூத்தி எண்பத்தி ஒரு வேக்கன்சிஸ் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸில் வந்து விஷுவல் இம்பார்ட்மெண்ட் வந்து ஏழு வேக்கன்சி ஹியரிங் இம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஏழு வேக்கன்சி லோக்கோமோட்ரி டிசபிலிட்டியில் வந்து ஆறு வேக்கன்சி அண்ட் டெஃபண்ட் இதில் வந்து ஆறு வேக்கன்சிஸ் இருக்குது சரிங்களா ஓகே பாண்டிச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்சியில் நான்கு வேக்கன்சி ஓபிசியில் ஏழு வேக்கன்சி இடபிள்யூஎஸில் ரெண்டு வேக்கன்சி யூஆரில் பதிமூணு டோட்டலாக வந்து இருபத்தி ஆறு வேக்கன்சிஸ் இருக்குது சரிங்களா இதில் பார்த்தாலே தெரியும் அறநூற்றி நாற்பத்தெட்டு வேக்கன்சிஸில் வந்து எல்லா கேட்டகரிஸ்லையும் வேக்கன்சிஸ் இருக்கிறதுனால எல்லா கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸும் அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே இடபிள்யூஎஸ் இருக்கட்டும் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கான ப்ராப்பரான சர்டிஃபிகேட் டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கட்டும் இன்கம் மாஸ்டர் சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக வாங்கி வச்சுருக்கணும் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கிரீமி லேயர் ஓகேங்களா சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் சரிங்களா அதாவது ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிசி எம்பிசி ஓபிசி டிஎன்சி இந்த மாதிரி அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரிவினராக வந்து பிரிச்சுருப்பாங்க தமிழ்நாடில் ஆனால் இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரண்டிஷிப் ட்ரைனிங்கிறதுனாலையும் மத்திய அரசு நடத்தக்கூடிய ட்ரைனிங் மத்திய அரசு ரிசர்வேஷன் படி நடத்துறதுனால நான் கிரீமி லேயர் ஓபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓபிசி நான் கிரீமி லேயர் என்சிஎன் சொல்லக்கூடிய அந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் சரிங்களா உங்களோட சர்டிஃபிகேட்டில் ஹி ஆர் ஷி பிலாங்ஸ் டு நான் கிரீமி லேயர் இல்லைனா வந்து ஹி ஆர் ஷி இஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு கிரீமி லேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கணும் அந்த வேர்டிங் கண்டிப்பாக உங்கள் சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கணும் ஏன்னா மத்திய அரசு ஃபார்மெட்டில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார்மெட்டில் நான் கிரீமி லேயருக்கு மட்டும்தான் எலிஜிபிள் அதுவும் இல்லாமல் உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் வந்து ஒன்று நான்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அந்த பீரியடு அந்த டியூரேஷனுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அந்த ஃபார்மெட்டில் வாங்கின மாதிரி இருக்கணும் சரிங்களா ஒன் இயர் வேலிடின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் இயர்க்குள்ளே தான் ஓபிசி என்சியில் பொறுத்த வரைக்கும் லேட்டஸ்ட்டு சர்டிஃபிகேட் தான் வந்து எடுத்துருக்கணும் சரிங்களா ஓகே லேட்டஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் இதில் வந்து டோட்டல் சீட்டில் நம்ம பார்த்தோம் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் வந்து தமிழ்நாட்டில் அறநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு சீட் சொன்னோம் இல்லையா அதில் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் இருக்கு இல்லையா ட்ரைனிங் சென்டர்ஸு அது டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் வந்து எவ்வளவு ட்ரைனிங் சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத போட்டிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அறநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு வேக்கன்சிஸில் அரியலூரில் ஒன்பது செங்கல்பட்டில் இருபத்தி ஒன்று சென்னையில் எண்பத்தி ஆறு கோயம்புத்தூர் நாற்பத்தி ரெண்டு கடலூர் பதினொன்று தருமபுரி ஒன்பது திண்டுக்கல் பதினாறு ஈரோடு பதினாறு கள்ளக்குறிச்சி ஒன்பது காஞ்சிபுரம் இருபத்தி ஆறு கன்னியாகுமரி இருபத்தி மூன்று கரூர் ஒன்பது கிருஷ்ணகிரி பன்னெண
சேலம் இருபத்தி ஆறு சிவகங்கை ஒன்பது தென்காசி ஒன்பது தஞ்சாவூர் பதினேழு நீலகிரி பதினான்கு தேனி பதினான்கு திருவள்ளூர் இருபத்தி ஒன்று திருவ திருவாரூர் ஒன்பது திருச்சிராப்பள்ளி இருபத்தி ஆறு திருநெல்வேலி பதினேழு திருப்பத்தூர் ஒன்பது திருப்பூர் பதினான்கு திருவண்ணாமலை பனிரெண்டு தூத்துக்குடி பதினெட்டு வேலூர் ஒன்பது விழுப்புரம் இருபத்தி ஒன்று விருதுநகர் பதினாறு சரிங்களா இதில் வந்து அறுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு வேக்கன்சிஸ் இருக்குது அல்மோஸ்ட் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேயும் வேக்கன்சிஸ் இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி பாண்டிச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஆறு வேக்கன்சிஸில் பாண்டிச்சேரியில் இருபத்தி மூன்றும் காரைக்காலில் மூன்று வேக்கன்சிஸும் இருக்குது சீட்ஸும் சரிங்களா இதற்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸுடைய வயது வரம்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபதுலேருந்து மினிமம் வந்து இருபது வயது பூர்த்தி அடைஞ்சிருக்கணும் இருபதுலேருந்து மேக்ஸிமம் வந்து இருபத்தெட்டு வயது வரைக்கும் உங்களுடைய கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அதாவது டேட் கால்குலேஷன் கட் ஆஃப் டேட் வந்து ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தான் உங்களுக்கு கட் ஆஃப் டேட்டு அதாவது ரெண்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்துலேருந்து ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த டேட்டுக்குள்ளே ஓகேங்களா இந்த டேட்டுக்குள்ளே பிறந்த யார் வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா ரைட் இடபிள்யூஎஸ் கேண்டிடேட்டாக இருக்கட்டும் எஸ்சிஎஸ்டி கேண்டிடேட் ஓபிசி பிடபிள்யூ கேண்டிடேட் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கான கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரூல்ஸ் படி ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டுக்கும் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு சரிங்களா ரைட் அவங்க மெடிக்கல் போர்டில் கம்பெனி அத்தாரிட்டி கிட்ட மெடிக்கல் அதாவது டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து வச்சுருக்கணும் ஓகே அப்போ தான் வந்து எக்ஸாமுக்கு ஸ்கிரைபை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரியாக இருந்தாலும் சரி அதற்கான ப்ரையர் பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கணும் சரிங்களா மினிமம் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டிசபிலிட்டி வந்து இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் தான் வந்து காம்பன்சேஷன் டைப்பும் டைமும் ஸ்கிரைபு யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆர்டரும் வந்து வாங்க முடியும் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு டிகிரி ரெகனைஸ்டு யூனிவர்சிட்டி இன்ஸ்டியூட்டில் ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடித்திருந்தாலே போதும் கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருந்தாலே போதும் ஓகேங்களா எண்ணி டிகிரி முடித்திருந்தால் போதும் அதாவது ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு நீங்கள் கையில் டிகிரி வந்து அட்லீஸ்ட் ப்ரொவிஷனல் சர்டிஃபிகேட்டாவது வச்சுட்டு முடிச்சுருக்கணும் நீங்கள் வந்து டிகிரியை முடிச்சு வச்சுருக்கணும் கோர்ஸை ஓகே இந்த அப்ரண்டிஷிப் ட்ரைனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வருடம் வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஒரு வருடம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டைஃபண்ட் ஒரு மாதத்துக்கு பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் வந்து ஸ்டைஃபண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க இது இல்லாமல் வேறு எந்த விதமான அலவன்சஸோ இல்லை வேறு எந்த விதமான ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸோ கிடையாது பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் ஸ்டைஃபண்டு பர் மந்த்துக்கு ஓகே ஆனால் இதில் நீங்கள் வந்து முடி இந்த ட்ரைனிங் முடிச்சிங்க இந்த அப்ரண்டிஷிப் ட்ரைனிங் முடிச்சிங்கன்னா ஜூனியர் அசோசியேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு வரும் சரிங்களா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து ஜூனியர் அசோசியேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலை வாய்ப்பு வரும் அது ஸ்டேட் பேங்க்லேயும் சரி வெளியிலையும் வரும் அதர் பேங்க்ஸ்லேயும் வரும் நேஷ்னலைஸ் பேங்கில் அதர் பேங்க்ஸ்லேயும் வரும் அப்படி ஸ்டேட் பேங்கில் கால் ஃபர் வந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து இந்த அப்ரண்டிஷிப் ட்ரைனிங் முடித்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கான ரிலாக்ஸேஷன் வெயிட்டேஜ் வந்து கொடுப்பாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ஒன் இயர் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றதுனாலையும் ட்ரைனிங் அப்போவே வந்து உங்களுக்கான ஸ்கில் எவல்யூஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரேட் டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் பாஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரைனிங் முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கான எக்ஸாம் வச்சு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு ஃபர்தர் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சரிங்களா ரைட் செலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எதை பேஸ் பண்ணி உங்களை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க ட்ரைனிங்க்கு அப்ரண்டிஷிப் ட்ரைனிங்க்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரிட்டன் டெஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லோக்கல் லாங்குவேஜ் அதாவது தமிழ் வந்து உங்களால் பேச முடியுதா எழுத முடியுதா ரெகனைஸ் பண்ண முடியுதா அப்படின்றதுக்கான லோக்கல் லாங்குவேஜுக்கான டெஸ்ட் இருக்கும் சரிங்களா ரிட்டன் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட் அதாவது ஜென்ரல் அல்லது ஃபினான்ஷியல் அவேர்னஸில் இருபத்தி ஐந்து கொஷின் இருக்கும் மேக்ஸிமம் இருபத்தி ஐந்து மார்க்ஸு பதினஞ்சு நிமிஷம் இது வந்து செக்ஷனல் டைமிங்கில் நடக்கும் அதாவது உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமாக ஆன்லைன் பேஸ்டு எக்ஸாமாக தான் இருக்கும் கம் சிபிடின்னு சொல்லக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமாக தான் இருக்கும் பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஜென்ரல் அண்ட் ஃபினான்ஸ் அவர்னஸ் வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிட்டு அடுத்தது ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஓப்பன் ஆகும் இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு செக்ஷனாக வ
ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான கொஷின்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்லையும் எக்ஸாம் எழுதலாம் சரிங்களா அந்த இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் நீங்கள் இங்கிலீஷில் அட்டன் பண்ண முடியும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தமிழ்லேயும் அட்டன் பண்ணலாம் இங்கிலீஷ்லேயும் அட்டன் பண்ணலாம் உங்களுடைய ஆப்ஷன் தான் சரிங்களா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஜென்ரல் ஃபினான்ஷியல் ஃபினான்ஷியல் அவேர்னஸ் வந்து இருபத்தஞ்சி கொஷின் ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் வந்து இருபத்தஞ்சி கொஷின் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூடில் வந்து இருபத்தஞ்சி கொஷின் ரீசனிங் எபிலிட்டி அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஆப்டிடியூடை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஐந்து கொஷின்ஸ் சரிங்களா ரைட் இதில் வந்து என்னென்ன மீடியம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி மூணு லாங்குவேஜ்லேயும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா நீங்கள் வந்து தவறாக நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணுறீங்க அப்ஜெக்டிவ் இதில் வந்து தவறான ஆன்சர் வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் நெகட்டிவ் மார்க் உண்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது ஒன் பை ஃபோர் மார்க் ஓகேங்களா நாலு கொஷின் தப்பாச்சுன்னா ஒரு மார்க் அந்த மாதிரி டிரெக்ஷன் இருக்கும் தவறான ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி மினிமம் பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துருக்கணும் மினிமம் பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்தால் மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ஷன் லிஸ்ட்லேயா இருக்கட்டும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்லேயா இருக்கட்டும் உங்களை வந்து வைப்பாங்க அது மினிமம் மார்க்கு உங்களுக்கு எடுத்தால் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜுக்கு உங்களுக்கு எலிஜிபிள் சரிங்களா அந்த மினிமம் மார்க் வந்து அதில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு உண்டு சரிங்களா ரைட் எக்ஸாம் சென்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அக்டோபர் அல்லது நவம்பர் எக்ஸாம் வந்து இருக்கும் எக்ஸாம் சென்டரை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை கோயம்புத்தூர் ஈரோடு மதுரை நாகர்கோயில் சேலம் தஞ்சாவூர் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி வேலூர் விருதுநகர் சரிங்களா இந்தந்த இடத்துல வந்து சென்டர்ஸ் இருக்குது பாண்டிச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் புதுச்சேரியில் உங்களுக்கு சென்டர் இருக்குது சரிங்களா ஓகே சென்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அசைன் பண்ணிட்டாங்க உங்களுக்கு ஹால் டிக்கெட் வந்துருச்சு அட்மிட் கார்டு வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அதை வந்து சேஞ்செலாம் பண்ண முடியாது அதனால் நீங்கள் வந்து சென்டர் ஆப்ஷன் கொடுக்கும் பொழுது கிளியராக வந்து ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் உங்களுடைய ஓன் ரிஸ்க்கில் வந்து ஓன் எக்ஸ்பென்சஸில் தான் வந்து நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு வரணும் எந்த விதமான டிஏ ட்ராவல் அலவன்ஸாக இருக்கட்டும் ட்ராவல் எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கட்டும் எதுவும் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா எல்லா விதமான நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது ரிசல்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை குறைஞ்சனம் அடிண்டம் இந்த மாதிரி எதை போட்டாலும் சரி ஸ்டேட் பேங்க்குடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போடுறது தான் ஃபைனல் அதுதான் வந்து அஃபிஷியலாக இருக்கக்கூடியது வேறு எந்த இதுலேயோ வேறு எதுலேயாவது உங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அது வந்து அஃபிஷியல் கிடையாது சரிங்களா ஓகே ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து மினிமம் மார்க் எடுத்துட்டீங்க ஆன்லைன் டெஸ்ட்டில் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து லோக்கல் லாங்குவேஜுக்கான டெஸ்ட் வந்து இருக்கும் லோக்கல் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டென்த்து அல்லது டுவெல்த்தில் வந்து தமிழை ஒரு லாங்குவேஜாக படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதற்கான எவிடன்ஸ் அதாவது டென்த்து அல்லது டுவெல்த்து மார்க் ஷீட்டை நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு லோக்கல் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் வந்து எக்ஸம்ஷன் உண்டு சரிங்களா அப்படி இல்லை நான் வந்து தமிழ் வந்து படிக்கலை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு தான் பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதுவுமே வந்து குவாலிஃபைங் நேச்சராக தான் இருக்கும் அதில் மினிமம் மார்க் வந்து குவாலிஃபைங் மார்க் வந்து எடுத்தாதான் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு வெரிஃபிகேஷன் அது அல்லது மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷனாக இருக்கட்டும் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு உங்களுக்கு மூவ் ஆன் ஆகுவீங்க சரிங்களா ஓகே இதுதான் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி வந்து டென்த்து டுவெல்த்தில் படிச்சுருக்கீங்க அதற்கான ப்ரூஃபும் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு எந்த விதமான டெஸ்ட்டும் கிடையாது அதுவுமே வந்து பேங்க் வந்து டிசைட் பண்ணிவிட்டு தான் உங்களுக்கு இது பண்ணுவாங்க உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்டு நீங்கள் என்ன எவிடென்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் சரிங்களா லோக்கல் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது செப்பரேட்டான ஒரு ஷெடியூலில் செப்பரேட்டாக தான் நடக்கும் சிபிடி ஃபஸ்ட்டு நடக்கும் அது ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதில் யார் யாருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு தனியாக நடக்கும் சரிங்களா அடுத்தது வந்து மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் செலக்ட் ஆகக்கூடிய அப்ரண்டிஸுக்கு வந்து மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க பேங்கில் வேலை செய்கிறதுக்கான மெடிக்கலி ஃபிட் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சர்டிஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பு
அந்த பிளேஸில் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் ஆப்ரேட் பண்ணி அவங்கள வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஒன் இயர் வரைக்கும் அந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து வேலிடிட்டியாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஜாப் ப்ரொஃபைலை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து பேங்கில் இருக்கக்கூடிய ரெகுலர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடையாது அதே மாதிரி கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் கிடையாது இது ட்ரைனிங் அப்ரண்டிஷிப் ட்ரைனிங்கில் இது எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடையாது அதே மாதிரி எக்ஸாம் ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இன்டிமேஷன் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரீஃபண்டபுள் அமௌண்ட் ஜென்ரல் அல்ல அதாவது யூஆர் கேண்டிடேட் ஓபிசி இடபிள்யூஸ் கேண்டிடேட் இருந்தாங்கன்னா முந்நூறுபா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூ கேண்டிடேட் இருந்தாங்கன்னா எந்த விதமான ஃபீஸும் கிடையாது ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபீ பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அது நான் ரீஃபண்டபுள் சரிங்களா ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து இந்த நோட்டீஸை ஃபுல்லுத்தையும் ரீட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எலிஜிபிளாக இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன் ஒன்ஸ் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அதில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் என்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி ப்ராப்பராக நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் வரீங்க ஓபிசியாக இருக்கட்டும் ஓபிசியாக இருந்தால் ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட்டு பிடபிள்யூ கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்கன்னா டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்கன்னா அதற்கான கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இடபிள்யூஎஸ் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்கன்னா இன்கம் அண்ட் அசஸ் சர்டிஃபிகேட் இப்படி அந்தந்த என்னென்ன இதில் நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அப்ளிகேஷனில் அதற்கான ப்ரூஃபு எவிடன்ஸ் நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கணும் சரிங்களா ஓகே எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரக்டாக உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் பேஜுக்குள்ளே போயிடும் அதில் நீங்கள் ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அதில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன நீங்கள் வச் கையில் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய லேட்டஸ்ட் ஃபோட்டோ வச்சுருக்கணும் சிக்னேச்சர் வச்சுருக்கணும் லெஃப்ட்டு தம் இம்ப்ரெஷன் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஓகேங்களா அதற்கான கண்டென்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அதை எழுதி அதை வந்து நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கணும் லெஃப்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் ஓகேங்களா அதையும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் லெஃப்ட் தம்மை வந்து இம்ப்ரெஷன் வச்சுட்டு ஸ்டாம்ப் பேட்டில் கை வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பேப்பரில் வச்சுட்டிங்கன்னா அதையும் நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி க்ராப் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி உங்களுடைய கிராஜுவேஷன் இருக்கு இல்லையா என்ன டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்களோ அந்த டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டும் அல்லது பாஸ் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் அந்த சர்டிஃபிகேட்டு அந்த டீட்டெயில்ஸ் எப்போ பண்ணீங்க எந்த எத்தனை வருஷம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸு ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட்டுடைய ஜெராக்ஸும் வச்சுருக்கணும் சரிங்களா ஓகே எக்ஸாமுடைய கால் லெட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வெப்சைட்டில் ஸ்டேட் பேங்க் உடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் தான் வரும் அதனால் நீங்கள் வந்து அதை தான் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பி போஸ்ட்லேயோ வேறு எந்த மோட்லேயும் வராது எக்ஸாமுக்கு வரக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பாஸ்போர்ட்டு ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் ஓட்டர் ஐடி பேங்க் பாஸ்புக் இது மாதிரியான ஏதாவது ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் சரிங்களா ஓகே இதில் ஃபோட்டோகிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சி சென்டிமீட்டர்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி அட்லீஸ்ட் வந்து இந் நீங்கள் அப்ளை அப்லோட் பண்ணுறக்கூடிய ஃபோட்டோவுடைய காப்பி ஒரு சாஃப்ட் காப்பி வந்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஹார்ட் காப்பி வந்து ஒரு எட்டு காப்பீஸாவது அந்த ஃபோட்டோ வந்து ரெடியாக வச்சுருக்கணும் ஏன்னா என்டையர் ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவைப்படும் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி பிளாக் இன்கில் வந்து சைன் பண்ண சிக்னேச்சர் அது வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி க்ராஸ் சிக்ஸ்டி பிக்சலில் நீங்கள் எடுத்துருக்கணும் பத்துலேருந்து இருபது கேபிக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அந்த அந்த சிக்னேச்சர் அடுத்தது லெஃப்ட் தம் இம்ப்ரெஷனும் அதே மாதிரி தான் பிளாக் அல்லது ப்ளூ இன்கில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய லெஃப்ட் தம் இம்ப்ரெஷனை வந்து வச்சுருக்கணும் சரிங்களா அந்த லெஃப்ட் தம் இம்ப்ரெஷனை வந்து க்ராப் பண்ணி தனியாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அதற்கான சைஸும் பார்த்திங்கன்னா இருபதுலேருந்து ஐம்பது கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் அடுத்தது ஹேண்ட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் டெக்லரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இருக்கு இல்லையா ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு இல்லையா அந்த கொட்டேஷன் மார்க்குள்ளே இருக்குது அது ஐ போட்டுட்டு உங்களுடைய நேமு கமா போட்டு டேட் ஆஃப் படுத்து ஹியர் பை டிக்ளேர் தட் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் சப்மிட்டட் பை மீ
ஒன் இயருக்கு ட்ரைனிங் இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் அதனால் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாராவது இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் செக்டாரில் ட்ரைனிங் அப்ரண்டிஷிப் ட்ரைனிங் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா நன்